गुड मॉर्निंग स्टूडेंट गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स टू दी वॉट इज दू नेम बेटा उसने खुद ही लिखी है ऑन कोविड मैंने आपको बताया था ना प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कोविड तो उससे रिलेटेड उसने मुझे सेंड किया है अदर देन दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस डिबेट ऑन यू कैन से थर्सडे ये थर्सडे को थर्सडे को कौन सी डेट आएगी फोर्टीन को तो आप लोग बिजी रहोगे फिफ्टीन को भी बिजी रहोगे तो चलो सिक्सटीन को रख देते हैं सिक्सटीन को आपका स्कूल भी रहेगा है ना तो सिक्सटीन को वी विल हैव द डिबेट ऑन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कोविड कि फिर कोविड की वजह से क्या अच्छा हुआ है क्या बुरा हुआ है ठीक है कॉन्स ज़्यादा है बट प्रोज भी है उसके अलावा एक बच्चा है जो अपनी पोएम शेयर करना चाहता है वो लाइक टू शेयर बेटा और शुड आई शेयर इट फॉर यू मैं आपके लिए शेयर करूं मैम आई एम अनएबल ओके आई विल शेयर इट फॉर यू यस मैम आप शेयर कर दो चलो मैं शेयर करती हूं फॉर यू आई विल गो एक मिनट व्हाट्सएप जस्ट अ सेकंड हम Is it visible to all the students? सबको visible है रचित Yes ma'am. हाँ yes ma'am. Yes. ये जो poem है ये आपके friend ने लिखे हैं बागमार हर्ष. So he would say uh, you can say present it for you. चल start करिए हर्ष. Good morning, ma'am. All the students. Okay. Uh, today I am representing the one poem on Corona Warriors. Mm-hmm. Uh, when Abhinandan करते हैं हम भारत के उन कोरोना योद्धाओं का आओ करते सम्मान इनका कोरोना मुक्त बनेगा भारत. प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करता है भारत. मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में लड़ रहा है भारत. पुलिस और जवानों का सत्कार करता है भारत कलेक्टर स्वयं सहायता समूह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नमन करता है भारत आओ करते सम्मान इनका कोरोना मुक्त बनेगा भारत ईश्वर को न देखा पर आज ईश्वर के रूप में डॉक्टरों को देखा नर्सों में सेवा भाव आज जग, आज जगह जान का खतरा लेकर देश प्रेम उनमें देखा अपने परिवार की चिंता न करते हुए इनको देखा आओ करते सम्मान इनका कोरोना मुक्त बनेगा भारत अपनी संपत्ति का त्याग कर भामाशा बन दिखलाए विपत्ति के समय देश को योगदान दिया भारत आज राणा व शिवाजी बनकर कोरोना से लड़ जीतेगा आओ सम्मान करते इनका कोरोना मुक्त बनेगा भारत कोरोना की दवा कोरोना में दवाई देकर विदेशों से यश कमाए इस महामारी में दवाई देकर मानवता का धर्म दिखलाया कोरोना वॉरियर कोरोना वॉरियर्स कहलाया भारत वेंटिलेटर बनाकर देश का गौरव बढ़ाया आओ करते सम्मान इनका कोरोना मुक्त बनेगा भारत कोरोना की बढ़ती रफ्तार को भारत ने हराया ये देख विदेशी देश भारत के गुणगान करते आज करते सम्मान इनका कोरोना मुक्त बनेगा भारत बन लेगा स्वच्छ स्वस्थ भारत का कर स्वच्छ स्वस्थ भारत का निर्माण कर लाए कोरोना की वैक्सीन बनाकर विश्व में अपना नाम कमाए मास्क सैनिटाइजर बनाने वालों को नमन करता है भारत हिंदुस्तान के रत्नों को हिंदुस्तान के रत्नों का हिंदुस्तान के रत्नों को वंदन करता है आओ करके सम्मान इनका कोरोना मुक्त बनेगा भारत थैंक यू मैम वेरी गुड बेटा गुड जॉब वेरी गुड सेकेंड 
ओके सो यू हैव कंप्लीटेड व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस में पॉवर्टी Indian economy after independence may be completed the forward so what with what would be the last next point as such uh, next point kya rahega fir tha ma'am so baaki tha ma'am second ha beta mere ko book kholne do i just need to open the books first पेज नंबर बताओगे बेटा कौन सा पेज नंबर है एटी वन एटी वन एटी फाइव लेते हैं आई थिंक पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया कि बाकी है हो गया पॉवर्टी से बाकी है मैम पॉवर्टी से बाकी है ओके पॉवर्टी हो गया था पॉवर्टी हो गया था ओके अनएम्प्लॉयमेंट मैम बाकी है मैम बाकी है मैम बाकी है पॉवर्टी पॉवर्टी से बाकी है मैम अरे नहीं कैसे बच्चे हो ये नहीं पता लास्ट पॉइंट कितना कौन सा था यस मैम पॉवर्टी था अनएम्प्लॉयमेंट का क्या था भाई साहब बताओ फटाफट पॉवर्टी बाकी था ठीक है सो वी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बुक ऑल ऑफ यूर एबल टू सी दिक्स बुक नाउ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we will start with power. Now, if we talk about India, if we had a population of forty crore, okay, we have forty crore there when we got independence, and fifty point, we can say nine percent means half of the population was poor. Half of the population of I would say more than half of the population of our country was poor at the time of independence. Today, maybe the number of population. Number of poor people has declined, but they, the number of, uh, you can say reduction is just in number. Uh, you can say percentage, not in number. Because now we have 120 or more than 120 crore. Um, it's so 20 crore to jaga hai, and still we have what you can say in the year 2011-12. You can see that we have 21 percent of the people as poor. So still, if we have 21 percent of people out of 120 crore, so it will be nearly 30 to 40 crore people. So R B. The number has decreased in percentage, but uh, you can say not in number. जितने लोग at the time of independence poor थे, आज भी उतने ही लोग poor हैं. The standard of living of the people might have increased, but if you say the uh, see the actual uh, you can say real income of the people, the real income of our people has not increased. जो भी increase आपको दिखाई देता है. पहले के जमाने में अगर आप बात करो, if I talk about my father, his salary was 400 rupees in the year 1980. And he came to Ahmedabad. His salary was four hundred rupees. Four hundred rupees. Me, we were able to manage the whole month at that time. In today's time, you have to pay four hundred rupees in one day. If you have four hundred rupees, then at the end of the day, you will think, "What will I do now? I need extra one hundred, or I need an extra two hundred." So, the you can say inflation rate on all the products, goods, services, etc., is quite high. Up, you would be amazed to hear that my mother. मेरी मम्मी बोलती है कि उस टाइम पे सोना का भाव था थ्री हंड्रेड रुपीज सोने का भाव कितना थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड रुपीज सोने का भाव अभी अभी क्या भाव है बताओ वॉट इज द प्राइस ऑफ फोर्ड राइट नाउ डू यू नो एनी वन फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड फिफ्टी टू थाउजेंड फिफ्टी टू थाउजेंड कोई बोल रहा है सिक्सटी थाउजेंड तक भी पहुंचेगा सो
ready hai if he is or she is ready to work at a given wage rate but still he is not getting the work is known as unemployment matlab main kaam karna chahti hu mere paas padhai i want to work as a teacher i have a qualification to be a teacher i am ready to work at the rate wage rate which is applicable available at the you can see in the market for being a teacher but still i don't get a job for a teacher then i am unemployed बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर बट मेरे पास बी एड की डिग्री नहीं है बी एड इज अ बेसिक टू बिकम अ टीचर अगर मेरे पास बी एड की डिग्री नहीं है और मैं ऐसा बोलूँ मुझे टीचर बनना है तो आई वॉन्ट कम इन द क्राइटेरिया ऑफ अन क्वीन एलिजाबेथ शी डज नॉट वर्क ठीक है उनके पास बेटा आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट मैंने अपना स्पीकर भी पास में ही रखा है फिर भी क्यों नहीं पता बाहर के कंस्ट्रक्शन की वजह से शायद डिस्टर्बेंस हो सकता है हाँ हाँ नहीं नहीं नो है ना नहीं नहीं सो यस वेर बबी स्टूडेंट वेर यस क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ शी माइट नॉट बी यू कैन से इफ इवन इफ शी is not working means she is not unemployed because she don't want to work she don't need to work uske paas itna paisa hai ki wo agar bolte na uske saath pidi kya 25 pidi pidi bhi bed ke khaye to bhi you can say she would main baat dekh leti hu ye rakho wahan pe vibrate hoga main dekhti hu theek hai then also she would get the you can say money as such or we can say they, she would have she would have the you can say she don't need to work that is not the criteria of being unemployed okay so if you talk about india so india mein structural unemployment signifies that 33 peak people in 1950 51 31 lakh of people were unemployed why this number was so high because we just got independence hame usi time par independence mila tha and maine desk ke niche we got independence at that time and our economic economy there was lack of resources theek hai hamare paas mein resources nahi the land labor capital tha but entrepreneurship nahi thi due to which our country was unable to create the job slowly and steadily it reduced the number of we can say uh opportunities increased and due to that in the year 1992 and 2000 1999 and 2000 77.3% of total population was unemployed but after that in the year 2004 and 5 it increased to 2000 you can say 8.2% why is it so 1999 2000 tak humne 91 mein ek policy leke aaye the of liberalization globalization and privatization that policy was implemented and we got the benefit of that policy but now we needed a new policy and the this signified that the population you guys unemployment rate is increasing aur uska reduction uh, increase hone ka reason ek ye bhi hai ki that the pop, uh, population is educated now pehle kya tha ki bhai in every family only girl, boy child would study theek hai sirf ladke padhte the ladkiyon ko log padhate nahi the they did not get the opportunity to study now boys girls they get equal chance to get educated so the educated population is increasing day by day and as the, uh, this population is increasing they demand for jobs but as the demand for jobs is increasing with the same level the demand for supply of jobs are not increasing however it reduced by 6.6% in the year 2009 again this reduction is due to the change in the government policy government time to time rozga yojana leke aati hai theek hai or this helps to reduce unemployment and in rural area the level of unemployment is quite high as compared to that of uh, urban area इन्होंने एक स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की है दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी 
Do you know the meaning of disguise and employment students? If more than the required number of people are employed in a work. Yes, if more number of suppose there is a farm on which only five people are required to work, but there are ten people are working. Because family farm is, house is, land is, ten members are working, ten people are working. No one is going out to work. So that is known as disguise and employment. Okay? Or then we say that there are more people working there. So what is the number of people's productivity? Zero. Certain people's productivity is zero in over here. So that is known as your disguise and employment, which cannot be measured. Okay, which cannot be seen, but when we get the production and when we divide the production, it will reduce the overall benefit for person. What will happen? Suppose a piece of land, a small acre, sorry, a acre of land, a small piece 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 of land, a 25 केजी ही और अगर वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे तो 10 केजी ही 10 केजी तो जैसे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज तो सुपर पर्सन अवेलेबिलिटी विल रिड्यूस तो दिस इज डिस्ट्रेस एंड एम्प्लॉयमेंट और डिस्ट्रेस एंड एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है पैसे तो उसको मिलते हैं पर जितना मिलना चाहिए वो नहीं Okay, so this is all about unemployment and poverty. Any question in that? Any student? Let us move further. We will go to the human development or human development index, which is uh, given by WHO. WHO ने Human Development Index को measure करने के लिए दिया है, which take into consideration average life expectancy. अच्छा, average life expectancy कैसे find करते हैं? Total number of year living, you can say the people live every year divided by sorry every वो ना हर इंसान जैसे कोई इंसान है, he would live sixty percent, sixty years कोई जाता है, seventy years कोई जीता, eighty years कोई जीता, ninety years. जो उसकी death date एज है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल उससे हमको लाइफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिल जाएगी इंडिया के लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 66 इयर्स 66 इयर्स तो 70 इयर्स की हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मतलब एक एवरेज इंसान 60 इयर्स के ऊपर उसकी लाइफ रहती है सेम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर इन केस ऑफ चाइना और जापान उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज्यादा है that is the first criteria. Why we take into consideration average life expectancy? Because average life expectancy uh, gives you the idea that you have medical facility, how uh, standard of living. Kaisi hai? Standard of living. Kaisi hai? Okay? It will help you to get the value of, you can say, average uh, life or uh, you can say, average individual, uh, you can say, केयर विच अ पर्सन गेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट गवर्नमेंट से उनको क्या केयर मिलती है वो हमें मिलता है ठीक है दैट इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेकंड इज योर लिटरेसी नाउ व्हाई लिटरेसी इज टेकन इनटू कंसीडरेशन अभी हमने डिस्कस किया कि इफ लिटरेसी रेट इज लो देन यू विल नॉट गेट जॉब इफ यू डोंट गेट जॉब देन यू विल बी अनएम्प्लॉयड इफ यू डोंट गेट इफ यू आर अनएम्प्लॉयड दैट मींस यू आर पुअर इफ यू आर पुअर देन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी लो सो अगेन लिटरेसी इज टेकन इनटू कंसीडरेशन थर्ड इज योर जेंडर रेशियो जेंडर मतलब मेल फीमेल रेशियो डू यू नो दैट नेचर इज सच नेचर में अगर हम नेचर की बात करें इफ यू डोंट डिस्टर्ब द कोर्स ऑफ नेचर द फीमेल्स वुड बी मोर एज कंपेयर टू मेल नेचर अगर अपना कोर्स करे अगर आप यू कैन से अर्बन सॉरी फॉरेन कंट्रीज जो है अमेरिका है या फिर कनाडा है देयर यू विल हैव मोर नंबर ऑफ वुमेन्स एस कंपेयर टू मेन बट इन इंडिया द जेंडर रेशियो सजेस्ट दैट द मोर नंबर ऑफ मेल इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल एंड यू नो द रीजन फॉर दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट मैम फीमेल साइड को लोग अबॉर्ड करा देते इस वजह से करवाते हैं अबॉर्ड बिकॉज़ दे फील दैट दे शी वुड बी बर्डन एंड वो उनको बर्डन क्यों लगती है क्योंकि जब वो उसकी शादी करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा डॉगी देनी पड़ेगी वी हैव द डॉगी सिस्टम 
अगर फीमेल चाइल्ड है तो सपोज टू टेक केयर ऑफ ओनली देयर इन लॉ पेरेंट्स की केयर नहीं करें तो दिस आर द फ्यू रीजन फिर रिलीजियस रीजन ये है कि ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इफ द चाइल्ड इज यू डोंट हैव अ मेल चाइल्ड यू वोंट गेट सर्टेन काइंड ऑफ स्वर्ग समथिंग समथिंग वो थोड़ा ऐसे बहुत बहुत सारे रीजन तो जेंडर रेशियो बहुत मैटर करता है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द उसको ही कंसिडर करते हैं नेक्स्ट इज योर इन्फेंट मोर्टालिटी जो हमारा बहुत कम है जेंडर रेशियो इज क्वाइट लो मीन यानी यू कैन से स्टेबल नहीं है इट इज अनस्टेबल नेक्स्ट इज योर इन्फेंट एक्सेप्ट ऑफ दैट ऑफ केरला केरला के अलावा सारे स्टेट में अलग ठीक है नेक्स्ट इज योर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करें तो इन्फेंट कौन होता है मोर बेबी तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मीन्स हाउ मेनी चिल्ड्रेन डाई बिफोर द एज ऑफ वन एक साल से पहले तक कितने बच्चे की डेथ होती है दैट इज योर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दिस हेल्प यू टू फाइंड आउट कि भाई हाउ मच इज योर कंट्रीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज डेवलप अगर आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप होगी तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट विल भी लो आज हम न्यूज पेपर में पढ़ते हैं ना कि एक दो महीने के बच्चों का बच्चे की ब्रेन सर्जरी हुई है या फिर एक चार महीने के बच्चों की कैसे हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है विच हेल्प यू टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टालिटी ठीक है अब हम लोग इसमें हमको रैंक मिलता है द रैंक यू गेट इट फ्रॉम जीरो टू वन तो इतने में मिलता है ये वैल्यू किसमें होती है जीरो टू वन अगर इसकी बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का ड्यूरिंग द ईयर 2000 was 0.463, which is less than 0.5 percent. 50 percent भी हमारा नहीं था. 2010 में it increased to 0.567. 2012 में it is 554. 2013 में 586. ठीक है? And our rank is 136. दुनिया में कितनी country है? A 187 countries में. उसमें से हमारा rank 136 है. यानी हम top 10, top 20, top 50, top 100 में भी नहीं आते. 10, 20, 30, 40, 50 में तो नहीं हम लोग टॉप हंड्रेड डेवलप इकोनॉमिक में भी नहीं आते ठीक है एंड बेस्ट इज नॉर्वे ठीक है तो वी हैव टू वर्क फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हमको डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया After your independence, any difficulty in this? Sorry, any difficulty in this three point poverty population human development index? It's no, ma'am. Okay, so our meeting is about to get over. So make sure. Let me. Ah, आप लोगों को मैं बता दूँ. आज का होमवर्क रहेगा एक्सप्लेन आज हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े द यस मैम यस मैम द एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एस Indian economy, Indian economy, Indian economy, after independence, after independence, okay, what's what's your, what's what's your poverty, second will be, Second will be your unemployment. Third will be your poverty and unemployment. And third was human development index. 
Yes, ma'am. और मॉनिटर्स मुझे जिस बच्चों ने होमवर्क किया है होमवर्क में जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं उसकी लिस्ट भेजो बेटा जैसे आज अभी मैंने 11 बजे होमवर्क दिया ना तो कल 11 बजे तक वो लिस्ट बना के और मुझे सेंड कर देना सो दैट आई कैन गिव इट टू प्रिंसिपल मैम एज वेल एज जैसे क्योंकि अभी मैंने देखा है कि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे ठीक है और उसके अलावा जो हमारा जो एक्टिविटी है उसमें जो पार्ट लेना चाहते हैं जो भी बच्चे जस्ट इन्फॉर्म मी अबाउट दैट कि भाई आई वांट टू टेक पार्ट इन दिस एक्टिविटी ठीक है जस्ट इन्फॉर्म मी अबाउट दैट तो हम लोग उसमें पार्ट लेंगे और जो इससे पहले वाली एक्टिविटी में जिसने पार्ट लिया था तीन बच्चे वो लोग अपनी सारी डिटेल्स वैसे तो मेरे पास है वो ले लेंगे आप दे देंगे उनसे मैं सर्टिफिकेट बना के रखूंगी आई विल सेंड यू द कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जब भी आप आओगे तो आपको वो सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड कर दूँगी आई हैड अ टॉक विद अवर प्रिंसिपल मैम अबाउट इट अभी ये कोविड वाला जो टॉपिक है उसमें जो बच्चे ने प्रिपेयर वो जो भी ये पोएम गाई थी ना हर्ज बागमार हर्ज जो पोएम है वो पोएम आप उस दिन भी यू विल रिपीट दिस पोएम थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो है ना एन एकदम अच्छे से फिर उसके लिए यू विल गेट सर्टिफिकेट फॉर दैट एक तो वो हो जाएगा उसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स कौन प्रोज के बारे में बोलना चाहता है कौन कॉन्स के बारे में बोलना चाहता है पहले हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर दैट वी विल प्रेजेंट इट फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट ठीक है एक दिन पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर उसको हम लोग बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे ओके तो दो सो आर इंटरेस्टेड ऑफ ऑल द थ्री क्लास प्लीज मैसेज मी तो मैं एक फिर से ग्रुप बना दूंगी उसमें आपको ऐड कर दूंगी और फिर हम लोग उसमें वो डिस्कस करेंगे फाइन ओके मीटिंग नाउ क्या बेटा क्या बेटा मुझे समझ में नहीं आया फाइव ओ क्लॉक हाँ वो प्रॉब्लम नहीं है ना